ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ് നമുക്ക് ചില ഡിഫറൻസിയേഷൻ ആൻഡ് ഇൻറ്റിഗ്രേഷൻ്റെ പ്രോഗ്രാംസ് നോക്കാം അതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് ഡിഫറൻസിയേഷൻ്റെ പ്രോഗ്രാമാണ് സോ റിയലൈസ് ദ ഫങ്ഷൻ സൈൻ ഓഫ് ടി കോസ് ഓഫ് ടി സൈൻ എച്ച് കോസ് എച്ച് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫങ്ഷൻ നമുക്ക് സൈൻ ഓഫ് ടിയുടെ നോക്കാം കാരണം പ്രോഗ്രാം എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഫങ്ഷൻ സൈൻ ഓഫ് ടീനെ കോസ് ഓഫ് ടി ആയിട്ടോ സൈൻ എച്ച് ഓഫ് ടി ആയിട്ടോ കോസ് എച്ച് ഓഫ് ടി ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈപ്പർബോളിക് കോസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈപ്പർബോളിക് സൈൻ ആയിട്ടോ നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അത് ജസ്റ്റ് എഡിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി പക്ഷെ മെയിൻ ഒരു ഫങ്ഷൻ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സൈൻ ഓഫ് ടി നമുക്ക് ആദ്യം സൈൻ ഓഫ് ടിയുടെ നിന്ന് തുടങ്ങാം സൊ റിയലൈസ് ദ സൈൻ ഓഫ് ടി ഫോർ ദ വെക്ടർ ടൈം അവർ തന്നിട്ടുണ്ട് സീറോ മുതൽ ടെൻ വരെയാണ് അതിൻ്റെ ഇൻക്രിമെൻ്റൽ സൈസും തന്നിട്ടുണ്ട് സോ നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് സ്റ്റെപ്പ് സൈസും കിട്ടി നാ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് ആ ഫങ്ഷനെ പ്ലോട്ട് ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ അതിനെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഡെറിവേറ്റീവ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് അതായത് ഇപ്പം നമുക്ക് സൈൻ ഓഫ് ടി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ റിയലൈസ് ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് സൈൻ ഓഫ് ടിയും കണ്ടുപിടിക്കണം ഡി സ്ക്വയർ ബൈ ഡി ടി ഓഫ് ഡി ടി സ്ക്വയർ ഓഫ് സൈൻ ഓഫ് ടിയും കൂടി കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം നമുക്കിതിനെ ഫങ്ഷൻ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പേരിടാം അപ്പോൾ ഇതെന്താവും ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഓഫ് ദാറ്റ് അപ്പോൾ ഞാൻ അതിനെ ഡി എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പേരിടാം ഇത് ഡബിൾ ഡിഫറൻസിയേഷൻ ആണ് അതായത് ഡി എഫിൻ്റെയും ഡിഫറൻസിയേഷൻ ആണ് അതായത് ഡി ഡി എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പേരിടാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ഫങ്ഷൻസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം ബിൽട്ടിൻ ടൂൾ സച്ച് ആസ് ഗ്രാഡ് ഈ ഗ്രാഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മാത്ത് ലാബിലുള്ളതല്ല ഗ്രാഡിന് പകരം ഗ്രാഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രാജുവൽ ഗ്രേഡിയൻറ്റ് നോട്ട് ഗ്രാജുവൽ ഗ്രേഡിയൻറ്റ് അപ്പോൾ ഗ്രേഡിയൻറ്റ് ഇസ് എ സ്മോൾ വാല്യൂ നമ്മൾ ഡെൽറ്റ ടി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന വാല്യൂ നമുക്കിവിടെ ഡിഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫങ്ഷനാണ് നമുക്കുള്ളത് ഡിഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ സപ്പോസ് ഞാനൊരു ഒരു മൂന്ന് വാല്യൂസ് എടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു അര എടുത്തു സപ്പോസ് എ ആ അരയ്ക്ക് ഞാൻ വാല്യൂസ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ത്രീ ഫോർ സിക്സ് ഫൈവ് മൈനസ് ഫോർ അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ഡിഫ് ഓഫ് എ ഞാൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവാണ് മാറ്റ് ലാബിലെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടിൻ്റെയും ഡിഫറൻസ് ആണ് തരിക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എന്താണ് ഫോർ മൈനസ് ത്രീയുടെ ഡിഫറൻസ് എന്താണ് വൺ സിക്സ് മൈനസ് ഫോറിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എന്താണ് ടു ഫൈവ് മൈനസ് സിക്സിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എന്താണ് മൈനസ് വൺ മൈനസ് ഫോർ മൈനസ് ഫൈവിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എന്താണ് മൈനസ് ഫോറും ഫൈവിൻ്റെയും ഡിഫറൻസ് മൈനസ് ഫോർ മൈനസ് ഫൈവ് വിച്ച് ഇസ് മൈനസ് നയൻ സോ ദിസ് ഇസ് വട്ട് ഇസ് ഡിഫേ പക്ഷെ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇവിടെ നമുക്ക് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് വാല്യൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഡിഫ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് നാല് വാല്യൂസേ വന്നുള്ളൂ അതായത് വൺ വാല്യൂ കുറവാണ് ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാരണം നമ്മളെ പ്രോഗ്രാമിനകത്ത് നമ്മളത് എഴുതിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിനകത്ത് തെറ്റും കാരണം എപ്പോഴും അരയുടെ ലെങ്ത്ത് നമ്മൾ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആക്കി വെക്കേണ്ട ആവശ്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് തെറ്റിപ്പോകും അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക നമ്മൾ ഡിഫ് യൂസ് ഏത് ഫംഗ്ഷൻ എഴുതിയാലും അതിൻ്റെ മേളിൽ നമ്മളൊരു ഡിഫ് യൂസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ കുറഞ്ഞു പോകും അതേസമയം ഡബിൾ ടൈം ഡിഫറൻസിയേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതായത് ഡിഫ് ഓഫ് ഡിഫ് എ ആണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നതെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസിയേഷൻ കിട്ടും അത് എത്രയായിരിക്കും വൺ ടു ത്രീ മൂന്ന് വാല്യൂസ് ആയിരിക്കും എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ വീണ്ടും കുറയുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ കുറയുന്ന കാര്യം നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ എഴുതിയ മാതിരി ഞാൻ ടി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഞാൻ ടി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അരയെ ഞാൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യും അത് സീറോ മുതൽ ടെൻ വരെ ആയിരിക്കും വിത്ത് എ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ഓഫ് പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ അതായത് ടി കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് വാല്യൂ പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ അതിൻ്റെ അടുത്ത വാല്യൂ പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു പിന്നെ ഒരു പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ വെച്ച്
ഡിഫറൻസിയേഷൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഞാൻ സൈനിനെയും സൈനിൻ്റെ ഡിഫ് കണ്ടുപിടിക്കണം ടൈമിൻ്റെയും ഡിഫ് കണ്ടുപിടിക്കണം അതായത് ഇതിൻ്റെയും ഡിഫ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഇതിൻ്റെയും ഡിഫ് കണ്ടുപിടിക്കണം സോ ബേസിക്കലി എനിക്ക് ഡി എഫ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഡിഫ് ഓഫ് എഫും കണ്ടുപിടിക്കണം അതായത് ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസിയേഷൻ കണ്ടു ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഓരോരോ വാല്യൂസിൻ്റെ ഇടയ്ക്കത്തെ വാല്യൂ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈമിൻ്റെ ഡിഫ് കണ്ടുപിടിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ എനിക്ക് ഡി എഫ് ആവത്തുള്ളൂ പക്ഷേ ഓർക്കേണ്ട കാര്യം ഞാൻ ഇവിടുന്ന് ഇത്രയും വാല്യൂസ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡിഫ് എടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു വാല്യൂ കുറവ് വരും ഇവിടെയും ഒരു വാല്യൂ കുറവ് വരും അപ്പോൾ ഡി എഫിൻ്റെ വാല്യൂ എഫിൻ്റെ വാല്യൂവിനേക്കാളും ഒരു വാല്യൂ കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് എല്ലാം ഒന്നിച്ചൊരു ഫിഗറിൽ പ്ലോട്ട് ചെയ്യും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം എന്നുകൊണ്ടാണ് പ്ലോട്ട് ദ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് അത് നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരുമ്പോൾ ഒന്നിന് മേളിൽ ഒന്ന് പ്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വരുമ്പം ടൈമിൻ്റെ ഈക്വലൻറ്റ് എഫ് വരും പക്ഷേ ഡി എഫ് വരുമോ ഇല്ല കാരണം ഡി എഫിൽ ഒരു വാല്യൂ കുറവാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഡി എഫിൽ ഒരു വാല്യൂ എന്തെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ആൾക്കാർ വിചാരിക്കും ഡി എഫിൻ്റെ ഇപ്പം ഇത്രയും വാല്യൂസ് അല്ലേ അല്ല ലാസ്റ്റ് വാല്യൂ ഇല്ല ലാസ്റ്റ് വാല്യൂവിൽ നമുക്ക് സീറോ ആഡ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ സീറോ ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റത്തില്ല കാരണം എക്സാക്ട് വാല്യൂ സീറോ അല്ലല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു നമ്പർ ഇടാൻ പറ്റില്ല സോ വി വിൽ യൂസ് നോട്ട് എ നമ്പർ ക്യാപിറ്റൽ എൻ എ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ ഈ ഈ ഒരു കാര്യം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്കൊരു പ്രോഗ്രാം വെച്ചിട്ട് നോക്കാം ക്ലിയർ ഓൾ ക്ലോസ് ഓൾ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം ടൈം ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ മുതൽ ഇൻ സ്റ്റെപ്സ് ഓഫ് പോയിൻ്റ് സീറോ വൺ അപ് ടു ടെൻ ഞാൻ ടൈം ഡിഫൈൻ ചെയ്തു ഇതെനിക്ക് ഇതനുസരിച്ചിട്ട് എനിക്ക് ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം സോ ഫംഗ്ഷൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സൈൻ ഓഫ് ടി സൈൻ ഓഫ് ടി സിമ്പിൾ ഫംഗ്ഷൻ സൈൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഇനി ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസിയേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഡി എഫ് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ ഞാൻ പേരിടാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഡി എഫ് ആണ് ഡി എഫ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഡിഫറൻസ് ഡിഫ് ഓഫ് എഫ് കണ്ടുപിടിക്കണം അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ഡിഫ് ഓഫ് ടി വെച്ചിട്ട് പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് ഇത് ഡിഫ് ഓഫ് എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അരേ ആയിരിക്കും ഇതും ഒരു അരയാണ് അപ്പോൾ അരയുടെ അരെ ഡിഫൈൻ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ മാട്രിക്സ് ഡിവിഷൻ ആകാൻ പാടില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മളതിന് ഒരു ഡോട്ട് ഇടും സോ ദാറ്റ് എലമെൻറ്റ് ബൈ എലമെൻറ്റ് ഓരോ എലമെൻറ്റ് ബൈ എലമെൻറ്റ് അത് ഡിഫ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ എനിക്ക് ഡിഫ് കിട്ടി ഇത് എനിക്ക് പ്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാനിത് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ So, that is what I with respect to t, function f in it and plot here. When I plot in the mail, I will add the plot df in the plot. So, I will hold on to it. So, hold on. That is, I will plot hold here. That is, I will plot the mail. That is, 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 plot the mail. Now, here is a little question. What is the question? T in the answer to df in the answer to the question. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി ഡിഫ് വെച്ച് ചെയ്തത് കാരണം ഡി എഫിൻ്റെ ഒരു വാല്യൂ കുറവാണ് അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇത് രണ്ടും തൽക്കാലത്തേക്ക് ഒന്ന് ഹോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇത്രയും വെച്ചിട്ട് പ്രോഗ്രാം ഒന്ന് റൺ ചെയ്ത് കാണിക്കാം സോ എഫിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ഇവിടെ ഡി എഫിൻ്റെ വാല്യൂ ലെങ്ത് തൗസൻഡാണ് പക്ഷേ എഫിൻ്റെ വാല്യൂ തൗസൻഡ് ആൻഡ് വൺ ആണ് അതായത് ഒരു വാല്യൂ അതിനകത്ത് കുറവാണ് ഡി എഫിൽ അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഒന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഡി എഫിൻ്റെ അരയുടെ കൂടെ ഒരെണ്ണം ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് നോട്ട് എ നമ്പർ ഇത് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് രണ്ടും ഒന്നിച്ച് പ്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും സി രണ്ടും ഒന്നിച്ച് പ്ലോട്ട് ചെയ്തു പക്ഷേ രണ്ടിൻ്റെ കളർ വ്യത്യാസം ഇല്ലാത്തത് കാരണം എനിക്കറിയാൻ പറ്റുന്നില്ല സോ ഞാനൊരു കളർ വ്യത്യാസം കൊണ്ടുവരാം സോ ഞാൻ ആ അതിനെ റെഡാക്കാം ഡിഫറൻസിയേഷൻ റെഡാക്കാം അപ്പോൾ അത് റെഡായി ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ബ്ലൂ രണ
അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഡി എഫ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു എൻ എ എന്നും കൂടി ചേർക്കണം നോട്ട് എ നമ്പർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇനി ഇത് പ്രശ്നം വരില്ല നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഞാൻ ക്യാപിറ്റൽ ഉണ്ടാക്കണം യാ എന്നാൽ ഒന്നും കൂടി സോ നോക്കിക്ക ഇപ്പോൾ ഡി ഡി എഫിൻ്റെയും ഡി എഫിൻ്റെയും വാല്യൂസ് ലെങ്ത് ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ലാതെ സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവും കിട്ടി അതിന് ഞാൻ വീണ്ടും പ്ലോട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ ഹോൾഡ് ഓൺ എഴുതേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടോ ഇല്ല കാരണം ഒരിക്കൽ ഹോൾഡ് ഓൺ എഴുതിയാൽ മതി ഓക്കെ നാ പ്ലോട്ട് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദിസ് ടി ഡി ഡി എഫ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഡി ഡി എഫിൻ്റെ കൂടെ ഡി ഡി എഫിന് തൗസൻഡ് വാല്യൂസ് ആണ് ഇവിടെ നോക്കി അറിയാം ടീന് തൗസൻഡ് ആൻഡ് വൺ വാല്യൂസ് ആണ് അത് കാരണം ഒരു നോട്ട് എ നമ്പർ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി ഇവിടെ റെഡിന് പകരം ഞാൻ ഗ്രീൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഞാൻ റൺ ചെയ്യുകയാണ് സോ ആസ് യു ക്യാൻ സി എനിക്ക് മൂന്നെണ്ണവും കിട്ടി ഇനി ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇതിൻ്റെ ഓരോ ഗ്രാഫിന് ലെജൻഡിന് വാല്യൂസും പേരും എല്ലാം നമുക്ക് എഴുതാം അപ്പം ജസ്റ്റ് ആ മൂന്ന് ഗ്രാഫിന് മൂന്ന് ലെജൻഡ് ഇട്ടു ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് തേർഡ് പിന്നെ എക്സ് ലേബലും വൈ ലേബലും കൊടുത്തു നാ ലെറ്റ് എസ് സി സോ ഇവിടെ എനിക്ക് ലെജൻഡും വാല്യൂസും എല്ലാം കിട്ടി സോ ലൈക്ക് ദിസ് ഐ ഹാവ് ഡൺ ഫോർ സൈൻ ഇത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കോസിനും ചെയ്യാം അപ്പം ഇവിടെ കോസ് എഴുതണം ഇവിടെയും കോസ് എഴുതണം അതേപോലെ സൈൻ എച്ച് കോസ് എച്ച് താങ്ക് you <phone rings>